një lufta e dytë i lira romake. Përpjekjet për të shkëpotër nga varsia romake. Lufta e dytë. Në vështrimin e parë mund të duket se punët në iliri u reguluan në atë mënyrë që garantonin respektimin e traktatit të paches dhe një sundim të qetë për pushtuesin. Me gjitha të njarjet politike të reguan se as iliret, as fqinjet e tyre Macedonët nuk donin të pajtoeshin me gjendjen e kryuar. Në vitet që pasuan luftën e parë, Demeter Fari u bërë e gjendi mbretëris ilire në vend të teutës që thuet se kishtë e vdekur apo abdikuar. Nuk diet nëse ky akt u krye me pëlqimin e Romës, por është e sigur se duke shtrir pushtetin e ti mbi gjithë mbretërin i lire, Demetri u forcua mjath. Nuk duhet përjashtuar që në këtë rast a i të ketë pasur edhe. Për krajen e komandantit të njohër të teutës, Skerdilaidit, me të cilin bashkëpunoj për një ko. Pas vitit 225 ose pak më vonë vjetër e largimi i Demetrit nga misia me Romën, që u pasyrua në veprimet e pavarurat të ti. Në vitin 223 a i mori pjesë në invadimin e Peloponezit si aleat imbretit të Macedonis, Antigon Dozonit dhe në vitin pasues forcat i lire të komanduara për i ti luajtën një rol vendimtar në betejen e Selanis. Këto veprimet të Demetrit me gjithë se nuk drejtoeshin haptazi kundër Romës, shprejnin qartë tendencen e ti për të shkuputur nga varsia romake dhe preknin me këtë pozitën e Republikës në Iliri. Êshtë pohuar se Farosiani mundi të veproj lirisht për shkak të indiferentizmit që të reguan romakët nda njarjeve në lindje, ose sepse egziston të një keqkuptim në përcaktimin e marëdhënjeve midis i lirve dhe republikës, që buron të nga mënyra e ndryshme e të menduarit dhe të kuptuarit të këtyre marëdhënjeve nga palët. Por do të ishte gabim të hidhe i posh vlerësimi që i bënd të polibi situatës dhe të nëmbleftësohet ndikimi që patën njarjet në Itali dhe greqin nda i qëndrimit të Demetrit. Nuk ka dyshim se sulmi gal dhe reziku kartagenas letësuan veprimet e dozonit në Greqi dhe përcaktuan pozitën e farosianit. Para Romës se kërcënuar në përëndim Demetri preferoj aleancen me Macedonin. Roma në fund të fundit nuk i kishte kënaqër ambicjet e ti pas luftës së par, kurse a i tani donë të të forcon të pozitat e fituara si sundimtari shtetit ilir duke shfrydzuar vështirësit të republikës. Senati e kuptoj atë që pondofte në Iliri dhe provoj ta frenon të Demetrin. E thiri në Romë, sepse ishte bërë kërëllartë dhe i rëndë. Por pas kësaj a ju të regua edhe më i pabindur dhe u hodhë në veprim të hapur kundër Romës. Në vitin 221 dhe një bëri për vete Istrianët dhe se bashku me ta sulmoj anijet italike, kurse më 221 ndërmori veprime edhe më të gudu imshme. Pushtoj disa nga qytetet e Iliris që ishin në nëvartësin e Romës dhe në dyjti një kërëngritje të atintanve, rezultati së cilës që largimi tyre prej Romakve. Më në fund, në përkrajet të veprimeve Macedone në Greqi, a indërmori së bashku me skerdilajdin një ekspedit detare kundër pylosit në meseni dhe këndej u hodhë me anijet e ti kundër cykladeve. Për shumë vite me radhë, Roma nuk që në gjendje të merë të masa kundër Demetrit, por si do qoftë në vitet e fundit gjendja për të që bërë më e favorshme. Ajo ishte lehtësuar nga pesha e rëndë e luftës me galët, kurse në Greqi pas vdekës sa antigon dozonit ishin reaktivizuar, jo pa në dyjtjen e saj, armisht e Macedonis, me shpresen se pasardhë si ti, Filipi V, për moshën e re nuk do të ishte në gjendje të mbanë të frenat e vendit. Ndërsa Demetri po e forcon të aliancen me pasardhësin e dozonit, një e qarë u vërtetua edhe në marëdhënjet e ti me skerdilajdin. Ajo u shfaq pas dështimit të sulmit kundër pylosit, por shkacet duen kërkuar më thel. Skerdilajdi nuk e ndoqi Demetri në ekspeditën e ti në Iliri. Rrugës undal në naupak. Këtu, me ndërmjetsin e mbretit të athamanve që e kishtet të tijin, a i mori një vendim të papritur, u lidh me etolet dhe indimoj në veprimet e tyre kunder aleatëve të Macedonis. Shenja të mospajtimit me politikën e Demetrit ishin shfaqër në Iliri edhe më parë. Forca Ilire të kunderta me të kishin. Sulmuar Macedonin në kohën kur Demetri lufton të përkrat dozonit në Selasi dhe mbreti Macedon që dëtyruar të kthej me të shpejt për të shpëtuar vendin nga kyre zi. Edhe më vonë Demetri që dëtyruar të merë të masat të repta ndaj kundërshtarve të ti në qytetet e Iliris e tua jep të pushtetin miqve të besuar. 
tani që Skerdilajdi kishte marë vendim, Filipi vë udetyrua të ndërhyn të vetë për ta neutralizuar dhe në takimin që pati me të mundi të bind që të largoj nga etolet me premtimin se do ndimonte për të reguluar punët e iliris. Me gjithë se Skerdilajdi pranoj të lidhë të aleancë me Filipin, marë dhenjet me Macedonin nuk gjithën në vitet që pasuan teren të përshtatshëm për të shvilluar e forcuar. Dhe primet e etolve e kishin dëtyruar Filipin nga ana tjetër të shpalte këtyre luft, por si përgjigje pati një kërëngritje të kleomenistëve, miqtë e etolisë në sparë. I tërheqër nga njarjet në Greqi, Filipi që dëtyruar të lërë me njanë qështjet e Iliris dhe Farosiani mbeti i vetmuar për balë Romës. Gjendja e turbult në Iliri dhe në Greqi i lejoj senatit të ndërhy me forca të armatosura për të rivendosur autoritetin e tronditur në brigjet lindore të Adriatikut. Kjo i duaj Romës edhe për një arsye tjetër të rëndësishme, në përëndim kishin filuar të bëheshin gjithë një më të qarta shenjat e një konflikti të afert me Kartagenën. Në pramberen e vitit 290 Romakët zbritën për të dytën her me ushtrit e tyre në brigjet e Iliris. Këtë radhë ata e drejtuan goditjen kunder pikave më të rëndësishme të mbrojtje së Demetrit në jug kunder qytetit Dimale, kurse në veri kunder kryqendrës së ti, Farit. Me gjithë se këto dy qendra ishin shumë të fortifikuara dhe me gjithë masat mbrojtëse që kishtë marrë Demetri, Dimale nuk i qëndroj sur mitë Romak vetë se një javë. Fari ra gjithashtu shumë shpejtë si rezultat i një dredhje taktike të Romakve, konsulli e shkateroj krejtë qytetin. Demetri mundi të shpëtoj duke u larguar fshirurazi me një anje të vogël dhe arritit e Filipi, ku qëndroj deri në fund të jetës e ti si këshiltar i keqë i mbretit të Macedonisë. Po Libi të regon se pas kësaj konsulli pushtoj dhe pjesën tjetër të Iliris dhe i reguloj punët si deshi vedhë. Ky pohim nuk duhet të jeti sakt, sepse po ky autor e përmend Skerdilajdin endet të pavarur në veprimet e ti dhe si alet të Filipit në vitin 218. Me sa mund të gjykohet prej apjanit, vetëm pineu ju nënshtrua romakve dhe nënshkroj me ta marveshje e traktatet të dyta, kurse Skerdilajdin ata nuk e prejken dhe me sa duket e kursyen me gjithë se edhe a i kishtë shkelur traktatin e vitit 228. Kjo mund të mendohet edhe për atintanët kërëngritës, apo për ndonjën nga popullësit dhe qytetet e tjera. Konsuit duhet të kënaqeshin këtë radhë me dëbimin e Demetrit dhe të ktheshin me të shpejt në adhe, sepse Hannibali e kishtë sfiduar keqë Republikën me veprimet e ti në Spanje. E konsideruan se me këta aksion kishin të reguar në mënyrë të mjaftuesh me forcen e Romës, pa e zjeruar luftën në Iliri dhe pa hyrë në konflikt të hapur me Macedonin. Morën me vete sklever dhe plach këtë shumë dhe u këthyën në Romë ku festuan fitoren bifarin me një triumf të bujshëm, me gjithë se lufta që kishin bërë nuk e meriton të këtë. Lu dyta për ribashkimin e shtetit Ilir Lufta e dyt e la shtetin Ilir të përqar dhe në një kaos të brendshëm politikë. Ndërsa pine u mbeti besnik romakve, Skerdilajdi vepron ende më 218 si aleati Macedonis, duke përkrahur Filipin në ndërmarjet e ti detare të ati viti. Por i penguar nga komplotet dhe trazirat që i kishin shkaktuar dinastët e qyteteve të Iliris, nuk mundi të dërgonte më shumë se 15 anije, baras me gjysme në atyre që kishte premtuar. Nga ana tjetër, kontingent e Ilire, në në komandën e Demetrit, vepronin krahas forcave Macedone në Greqi dhe luanin një rol të parëndësishëm në operacionet e mbretit Macedon kunder e tolve dhe aleatëve të tyre. Gjendja në Iliri ishte shumë e rënd edhe për shkak të luftës së brendshme, e cila pozjente në qytete prej disa vitesh. Po Libi e paracet këtë si një luft që shvilloj në sferat e larta sunduese, midis dinastëve të qyteteve dhe sundimtarve të lartë të shtetit Ilirë. Me gjitha të nuk ka dyshim se ajo ishte shumë më ndërlikuar. Në situatën e rëndë që jeton të Iliria, ajo shprete si kontradiktat në gjirin e shtresës sunduese, ashtu edhe ato midis saj dhe shtresave të tjera të ulta qytetare. Orientimet për Macedone dhe për Romake, si edhe rrimat decentralizuese dhe centralizuese ishin shpreja e jashtë me e saj. Ndërkaq, ndërsa në Greqi vazhdonte me furi lufta midis Macedonis dhe lidhjes e tole, në të cilën qenë tërheqër edhe i liret për kra aleatëve të njërës apo tjetërës pal, në përëndim shpërtheu lufta vendimtare midis Romës dhe Kartagenës, e njohër si lufta e dytë punike. Kontradiktat midis fuqive të mëdha mesvetare dhe rezultatet e kësaj lufte patën një ndikim të thellë në orientimet politike të fuqive ndërluftuese në Greqi dhe rënduan edhe më shumë gjendje në Iliris. 
kështu me gjithë dështimet që kishte pësuar në vitin 270. Roma nuk nguroj të dërgon të përfajsues në Iliri për të bërë presion politik me qëlim që të ruan të pozitate saj në brigjet e Adriatikut dhe të mënjanon të një qëndrim eventualisht të kundërt nga ana e Pineu. Ajo nuk la mënjan edhe Macedonin, të cilën e konsideron të si armike potenciale të saj. Të dërguarit e senatit i vun në duke e Pineut se ishte vonuar në shlyrjen e tributit dhe se po të donë të tashtyn të duhet të jep të pengje, kurse Filipit i kërkuan dorzimin e Demetrit pa përfiluar kështu pozitën e ti të pavarur. Por rezultatet e luftës me Hannibalin ishin të tila që nuk mund të mos ersonin këto hapa të senatit. Në Macedoni ato u pritën me entuziasm dhe njallën një shpres për largimin e rezikut romak, i cili qëndron të pezull mbi këtë vend qysh nga lufta e par i liro romake. Lajmi i fitores së Hanibalit, pran licenit të trazimenit e bëri më të vendosur Filipin. I në dy i tur edhe nga Demetri, a i mori aty për aty vendimin të qlirojnë nga lufta në Greqi për të drejtuar kundër Romës. Kur Filipi nuk kishte përfunduar ende pacen me etolet në Naupak, vere vitit 217, ishte hedhur në luft kundër ti Skerdi Laidi. Po Libi tregon se një flot e ti kishte dal paprit mas në Leukas, sulmoj dhe rëmbeu disa anje të Filipit dhe pastaj vazhdoj lundrimin drejt ma aleas, duke zën e plaçkitur rrugës trektarët. Në të njëtën ko, Skerdilajdi kishte sulmuar Filipin nga Toka, kishte pushtuar Piseun, një qyteti vogël në Pelagoni dhe, pasi kishte bërë për vete qytetet e Dasaretis, midis të cilave edhe qytetin e rëndësishëm antipatrean, kishte kryrë sulme edhe kunder një pjeset të Macedonis në kufi me këto qytete. Shkakum pëse sundimtari i lirë ish aleati Macedonis, u gjend pa pritur në luft me Filipin dhe u prish me të, po Libi e shpjegon në mënyrë të thjeshtë zuarë. A i thot se Skerdilajdi ishte zemëruar me mbretin Macedon, sepse nuk i kishte dhën të holat që i detyroj si pas marveshjes. Një shpjegim i til nuk mund të jetë bindës edhe në qoft se ky fakt është i vërtet, shka që më të thela duaj të kënë tronditur marëdhënjet e ti me Macedonin. Ajo që preokupton të Skerdilajdi në vitet e fundit ishte ka përcimi i vështirësive të brendshme që vinin nga trazirat e dinastëve të qyteteve. Në verën e vitit 217, a i kishte eliminuar ato me sukses dhe në base për mes tyre, kishte arritur të jep të fund për qarjes politike që egziston të midisti, Demetrit dhe Pineu. Nuk ka dyshim se pas kësaj a ju bësum dimtari vetëm i shtetit i lirë dhe është fakt që për Pineu nuk bëhet fjalë më në burime. Roma duhet të mos i jetë kunder vënd Skerdilajdit në veprën e ti të ribashkimit, kurse për Macedonin kjo nuk mund të thuet. Përveç premtimeve, Filipi, që për krate Demetrin, nuk i kishtë dhenë ati as një ndim konkrete. Shtrirja e pushtetit të Skerdilajdit në bi qytetet e Dasaretis, që u bashkuan me të vullnetarisht, nuk duhet të jetë mirë pritur në oborin mbretëror në Pela dhe ka shumë të nxarë që këtu të ketë zanafilën e vetë edhe konflikti i armatosur midis sundimtarit Ilir dhe Filipit.